বন্ধুরা আজকের ভিডিওটি হচ্ছে প্রবীণদের শারীরিক সমস্যাগুলো নিয়ে এর আগের ভিডিওগুলোতে আমরা প্রবীণদের পারিবারিক সমস্যা এবং তাদের অর্থনৈতিক সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা করেছিলাম আজকে আমরা দেখব যে তাদের শারীরিক বিভিন্ন যে সমস্যাগুলো হয় এই সমাজ শারীরিক সমস্যাগুলো নিয়ে প্রথমেই আসি প্রবীণ বয়সে মানুষের শারীরিক শক্তি কমে আসে এটা খুবই সাধারণ একটা কনসেপ্ট যে একজন ব্যক্তি তার বয়স যত বেশি হবে তার কিন্তু শারীরিক শক্তি তত কমে যাবে মনে করো যে তুমি তোমার বয়স ধরো বিশ বছর এবং তোমার দাদার বয়স হচ্ছে সত্তর বছর একটা কাজ তুমি যেভাবে করতে পারবে তোমার দাদা কিন্তু একই শক্তি দিয়ে করতে পারবে না অর্থাৎ তার শারীরিক শক্তি কিন্তু ক্রমান্বয়ে তার বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে কমে যাবে এরপরে আসলো রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা একজন তরুণ কিংবা একজন কিশোরের যে রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা থাকে একজন বৃদ্ধের রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা কিন্তু একই রকম থাকে না তখন কিন্তু তার বিভিন্ন যে রোগ বালাই তাকে জরাগ্রস্ত করে ফেলছে এগুলোর জন্য কিন্তু তাকে বিভিন্ন ধরনের ঔষধ পথ্য এবং বিধি নিষেধের মধ্য দিয়ে যেতে হয় মনে করো যে একটা তরুণ বা কিশোরের বা একটা ছোট ছেলের ওর যদি জ্বর হয় সাধারণভাবে ঔষধ খেলেই কিন্তু তার জ্বরটা কমে যাচ্ছে কিন্তু একজন বৃদ্ধ ব্যক্তির যখন এরকম একটি রোগ বালাই হয় একটি রোগের সাথে কিন্তু তার বিভিন্ন ধরনের রোগ একই সাথে তাকে ঘিরে ধরে যার ফলে তার শারীরিক শক্তি কিংবা তার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কিন্তু একটা কিশোর বা তরুণের মতো হবে না এরপরে হলো নানা ধরনের রোগ ব্যাথি শরীরে বাসা বাঁধে যেটা আমি মাত্রই বললাম যে একটা শিশু কিংবা একটা কিশোর কিংবা তরুণের যে রোগ ব্যাথি হওয়ার যে প্রবণতা আমরা দেখি যে একই সময়ে কিন্তু একটা ছেলে বা মেয়ের একটা কিংবা দুইটা রোগ সর্বোচ্চ আমরা তাকে তার হতে দেখি কিন্তু একজন বৃদ্ধ ব্যক্তির একই সাথে তার ডায়াবেটিস হতে পারে তার কিডনিতে সমস্যা থাকতে পারে তার বিভিন্ন ধরনের আরও সমস্যা থাকতে পারে যেগুলো দিয়ে কিন্তু তার শারীরিকভাবে যে শক্তি সেটা কিন্তু একদমই থাকে না বললেই চলে এরপরে আসে অনেকেই অসুস্থ অবস্থায় প্রয়োজনীয় চিকিৎসাটুকুও পান না আমাদের যে সামাজিক অর্থ ব্যবস্থা সেই সামাজিক অর্থ ব্যবস্থায় যারা মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত কিংবা নিম্ন মধ্যবিত্ত এই পরিবারের যে মানুষগুলো রয়েছেন কিংবা এই পরিবারের যে প্রবীণ ব্যক্তিগুলো রয়েছেন তারা তাদের এরকম অসুস্থ অবস্থায় প্রয়োজনীয় চিকিৎসাটুকুও ঠিক মতো পান না অনেক উচ্চবিত্ত পরিবারেও কিন্তু সন্তানদেরকে আমরা দেখেছি যে তারা তাদের বাবা মাকে কিন্তু বৃদ্ধাশ্রমে গিয়ে রেখে আসেন কিংবা ওল্ড হোমে গিয়ে রেখে আসেন যেখানে গিয়ে কিন্তু তারা হয়তো বা কিছু চিকিৎসার সেবা পাচ্ছেন কিন্তু সেটা কিন্তু অনেকাংশেই যথাযথ হচ্ছে না এরপর হচ্ছে অনেকেই রোগ ব্যাধিতে ঔষধ কেনার সামর্থ্য থাকে না এই যে আমরা আমাদের আগে ভিডিওটিতে দেখেছিলাম যে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে কিংবা যে নদী ভাঙন হচ্ছে জলোচ্ছ্বাস হচ্ছে এর ফলে কিন্তু অনেকেই নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছেন যাদের কর্মসংস্থান ছিল সেই কর্মসংস্থানগুলো আর থাকছে না তারপর তাদের নিজস্ব আয় রোজগারের যে ব্যবস্থা সেটা থাকছে না তাদের ছেলেমেয়েরা তাদের খেয়াল রাখছেন না তো দেখা যাচ্ছে যে তাদের যে রোগ ব্যাধি হচ্ছে সেখানে তারা ঔষধপথ্য কেনারও সামর্থ্য পাচ্ছেন না যার কারণে কিন্তু তারা খুব তাড়াতাড়ি মৃত্যুর দিকে ঢলে পড়ছেন তো আজকে আমরা শিখলাম যে প্রবীণদের যে বিভিন্ন ধরনের শারীরিক সমস্যাগুলো তাদের বয়সজনিত কারণে হয় সেই বিষয়গুলো সম্পর্কে আমাদেরকে লক্ষ্য রাখতে হবে যে এই যে শারীরিক সমস্যাগুলো এটা তো বয়সজনিত কারণে হবে কিন্তু এইটাকে কতটুকু কমানো যায় কিংবা তাদের শেষ বয়সের যেই দিনগুলো সেগুলো সেই দিনগুলো কতটুকু সুন্দরভাবে এবং নিরাপত্তামূলক পরিবেশে কতটা ভালোভাবে কাটানো যায় বা তারা কাটাতে পারে এই বিষয়টা নিশ্চিত করা আশা করি তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছ যে প্রবীণদের যে শারীরিক সমস্যাগুলো কিংবা এখান থেকে মুক্তি পাবার যে উপায়গুলো সেই বিষয়গুলো সম্পর্কে তোমরা সবাই খুব ভালো থেকো